Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa sallam La nabiya ba'dah amma ba'du Qala rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat Jamaah subuh nurul jihad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Puji seratus syukur marilah Selalu sanantiasa kita ucapkan Atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang memberikan kita nikmat. Allah lah yang memberikan kita karunia. Kita bisa bergerak, kita bisa melangkah, bisa tibu awak kasurau. Itu adalah karena rahmat dan karunia Allah. Maka wajiblah bagi kita bersyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena tidak semua orang yang mendapatkan hal yang sama seperti kita kok. Mengko jika kita bersyukur Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kita. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita. Bergelarkan kepada Al-Amin bertitelkan kepada Habibullah Akhir segala nabi dan imam segala rasul Berjuang untuk kita umat Supaya kita bisa selamat Sampai kita di akhirat Lalu kemudian kita mendapatkan rahmat Itu berkat daripada syafaat Yang di Allah berikan kepada Nabi Muhammad Dan kita akan menerimunya sebagai umat Nabi Muhammad Baiklah bapak-bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Pada pagi kini kita kembali Mengulang kaji kita Supaya dengan kaji yang kita ulang Ingat kita dengan diri kita dan ingat kita kepada Tuhan kita Karena kaji ilmu itulah yang kemudian memberikan kita jalan penerang Kama kita melangkah Pagi kini kita baca Surah Al-Imran ayat 160 A'udhu billahi minasyautanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Iyya surkumullah Fala ghalibalakum Wa iya khudulkum Famanin faman zalladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun sadaqallahu alazim kita baca saya kata Allah taala iyan surkumullah tidak jika kamu diberikan pertolongan oleh Allah artinya Allah Memberikan bantuan Menolong kamu Tatkala kamu bisa Mengalahkan musuh yang banyak Seperti terjadi Pada Hari badar atau Perperangan badar Maka tidak ada yang akan bisa Mengalahkanmu Jika Allah Memberikan pertolongan Kepada awak Mangku tidak ada siapapun yang akan bisa mengalahkan. Kalau Allah yang akan mendatangkan kepadamu nikmat karunia, fasilitas 
kesempatan, jabatan, harta, nikmat-nikmat yang lain, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Berarti wakduduan kajiawa yang memberikan segala sesuatunya itu adalah Allah. Wak sandarkan pahamanau pahamawa bahwa segala sesuatu yang wak tarimu segala sesuatu yang wak dapatkan itu semuanya adalah dari Allah. Jadi ayat ko menduduan paham kaji awak tentang tauhid. Iya surkumullah jika Allah memberikan pertolongan kepadamu pala ghali balaku maka tidak ada yang akan bisa mengalahkan Nabi dalam parang badar jumlah pasukannya sakit sementara orang musyrik orang kafir secara jumlah banyak logika eh tidak mungkin nan sang nenek bisa mengalahkan nan banyak dok logika manusia eh Persenjataannya banyak musuh lengkap sementara pasukan Nabi sakit teh tidak lengkap. Tapi ternyata yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena itu adalah pertolongan Allah. Allah. Kalau awak baliak lo, acah liat pula sejarah negara awak kau menduduan paham, menduduan kaji, dikaji sejarah itu. Indonesia tidak ada punya persenjataan seperti Balandur, tapi bisa mengalahkan merdeka lah. Mako di dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan ada pernyataan berkat rahmat Allah. Itulah Indonesia merdeka. Berarti lay baduduan kaji di situ, balataan paham bahwa kemerdekaan yang diraih itu bukan karena pemberian dari Belanda, bukan didapian begitu saja, tapi itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Wa boleh kadiriawa, anak dapat doa kini. Razaki, karunia, kesempatan, fasilitas, jabatan Itu datangnya Allah yang memberikan kawak Allah yang mengizinkan awak Oh bahwa banyak lo orang yang akan mambik Ada lo orang yang akan mengaduh Orang lo yang akan menggagalkan Kalau lah razaki awak bak Pahlaw khali balakum Tidak ada orang bisa mengalahkan awak doh Kau kaji jangan sampai wak menyandarkan segala sesuatu yang wak dapat antu hati seolah-olah diri awak syirik awak jadi bantu awak jadi kasado yang menentukan semuanya itu adalah karena Allah. Jadi diduduan kaji tauhid kaji paham awak tentang Tuhan yang maha kuasa. Awak kau lama. Awak kau punya keterbatasan yang mengatur semuanya itu adalah Allah. Mengkue tak logis kalau menyembah berhala patung, patung tak mangan-mangan. No? Yo kan orang memakai pendekatan Tuhan tu nampak DNA. Padahal Allah itu muhitul lil alamin. Meliputi bagi alam semesta Tak bisa uh, Babantuk barupu Bapandang barumando Di caliat nampak dia Waita raso itu benda Allah Mukhalafatuhu Lil hawarisi Jadi tak babantuk barupu Yang seperti benda Kan ada nak bertanya Saja dulu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang musyrik itu karena nabi-nabi tidak sekedar karena nabi Muhammad itu mulai dari nabi Musa nabi Ibrahim pertanyaan itu di mata Tuhan bahwa bantu itu Tuhan nah, kalau adolos seluruh seluruh no kok 
atau Gus Dur sama agama-agama lain bagai garah ya. Keceknya kalau orang Buddha ko nyo nyo dakke dia Tuhan aja. Bukti dakke eh bok nyo panggil Om ke Tuhan eh. Om Om Santi Om je. <laughs> panggil Om atau ah, cek kami ko orang ayo orang Hindu tu orang Buddha tu. Ah, kami, ah, kami ko dakke dia Tuhan kami je. Singgo kami ko memanggil Om je. Berarti seolah-olah dakke itu kedekatan dari panggilan. Om je panggil Om aja. Ado lo lalu kemudian kalau orang Kristen, oh justru nya lebih dakke lo lah aja. Ah, lebih dakke lo lah aja. Bukti dakke eh ba aja. Anyo panggil bapa ka baik ka Tuhan aja. Bapa Tuhan. Bapa Tuhan Yesus. Inyo betul lah kecenyo menyebutkan dakke. Kalau yang Allah tu memang sudah disebutkan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib apabila hamba-Ku bertanya kepada aku jawab aku tu dekat uji budak wa tadai zadaan fal yastajibu li wal yu'minu bila Allahum yarsudun maka berdoa wa jadi kalau memanggil azan tu nak memanggil Tuhan lo cuma istilah memberitahu muazin memberitahu ka ka orang banyak bahwa Waktu solat sudah masuk. Nah, jadi mengkonyo ditegaskan bahwa tidak ada pertolongan yang didapatkan meskipun awak dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, kecurang nak masuk akal. Kalau pertolongan Allah tu datang kau, yuk salam mak awak. Kan petang awak lah mengaji dalam ayat sebelumnya Ketika Allah datangkan kantuak Ternyata dengan kantuak tu datang Tak salah mai nah, Kita contoh lah Ternyata kantuak Terkaluk lah Jadi naik pesawat dia Kira pesawat dia tumpang tu ah Jatuh lah namanya Atau bahah Salah mai nah, Itu jalankan Allah yang menyelamatkan Sehingga melalui aa, Kantuak nanti jadi kayak ini Kita ambil itibar Mangko kita duduan raso di situ, raso batuhan Allah Maha Kuasa. Karena kekuasaan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, dan awak mendapatkan karunia Allah sebagai hamba, mangko awak membutuhkan untuk baas supaya awak bisa dekat dengan Allah dan awak menyembah Allah. Jadi kalau dalam kaji tasawuf tentu kita duduan paham kita tahu awak sianan menyembah sianan disambah kemudian apa isi sambah apa buah pasambahan jadi ado menduduan kaji awak isi sambah awak pun sabar naik kan awak pahamlah tahu awak ba itu iman Baik, baik itu Islam, baik itu iman, baik itu tauhid dan baik itu makrifat. Salah satunya kini adalah wak bertauhid, tauhid. Kemudian wak paham wak Islam, patuh hawa, patuh hawa dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh ajaran Islam. Anan diperintahkan oleh Allah Taala, kanu segala anan diperintahkan Allah di dalam awak bagamu kasadunya itu adalah untuk kebaikan karena ada kebaikan di dalamnya. Segalona dilarang di Allah Taala berarti segalona dilarang itu dihindari itu justru menyelamatkan awak. Mengko di duduan kaji awak bahwa segala sesuatunya itu adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Lah berarti nak do yang mustahil lah. Nak do yang mustahil kalau seandainya Allah berkehendak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita Kalau Allah bakal hendak nah dia orang bisa menolak. Tapi kalau Allah ni nak kan maji baju akai wa gabai-gabai baju kacaru dia orang akan mendapat kalau nak hendak ba dia tak dapat. Ah itu. Jadi mengkoi diskusi tentang tentang Tuhan sejak dulu para ulama wak kan selalu ada dialog selalu ada diskusi ada perdebatan bahkan ada berdebat dengan 
orang yang ateis. Jadi ateis ku saja dulu tu lah adu. Ateis dahrian. Jadi dahria atau ateis tu adalah orang nan tidak batuhan kecilnya Tuhan pun adu. Kalau kalau apa filosof Perancis nama Nietzsche God is dead. Tuhan sudah mati kecil si Nietzsche. Karena yo mengecek tu menyimpulkan tu nur disebut dengan ahli filsafat berfikirnya tu yang radikal dan memberikan interpretasi terhadap ananya cali anan para suana nampak sehingga tu tidak berpedoman kepada wahyu. Yo hanya mengandalkan akal dan logika sehingga kesimpulan dari akalnya tu ya semua punya keterbatasan akal punya keterbatasan aliran rasionalisme. Kemudian pengamatan pancalia awak punya keterbatasan, aliran empirisme, memang kecil orang gini, semuanya punya keterbatasan. Wahyu yang membimbing, wahyu yang menuntun, baca tentang batuhan. Asing gue yang nizi ko sampai kesimpulan kecilnya Tuhan sudah mati. Yang sama orang ada nyu dek karena nyu mencelia nyu tahu nyu yakin ya bahawa Tuhan tu ada yang menciptakan alam semesta tapi setelah diciptakan manusia kece nyu ah nak dole berarti lah manusia aja nak buat kuasa soleh ada situ tu lah terjebak kepada syirik seakan akan manusia nak buat kuasa manusia menentukan segala galanya ah tu bedanya wak orang Islam awak di duduan paham tentang iman yakin awak picayo awak bahwa Allah menciptakan segala-galanya Allah maha kuasa ndak ado kuasa awak do la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tu yakin awak yakin sejak yakinyo tidak ada kekuatan awak, tidak ada daya awak, tidak ada upaya awak Kecuali itu adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, mengkau menduduan paham La ilaha illallah La ilaha Tidak ada Tuhan Illa Allah Di napian pertama La ilaha Di napian di indahan Tidak ada Tuhan Illa Allah Kemudian disebatkan Berarti tidak ada dan disambah Selain Allah Mungkin dalam berzikir Ketika saya ingin orang meninggal Ketika talkin itu Kadang-kadang Ketika saya baca La ilaha illallah Kira-kira kita sangkui La ilaha Sampai sini saja mati lagi Nah, bagi kira tu la ilaha oh, mati tar sempurna ni la ilaha illa Allah maka diduduat Allah Allah itu zikir kalbu Allah tidak ada tuhan kecuali Allah tidak ada yang disembah kecuali Allah tidak ada yang berkudrat tidak ada yang beriradat tidak ada yang bersama babasar bakalam ma ilmu ayat kecuali Allah Kecuali Allah tu disebabkan di nafian sado dindaan sado eh berarti semata mata Allah itu nama eh kalau wak kaji wak petang tu mutu kablaan tamu tu matilah kamu sebelum kamu mati berarti di matian kecintaan wak kepada dunia tidak ada nan terasa tidak ada nan lain ko ketergantungan wak do kecuali kepada Allah itu sebenar lah jadi saja dulu memang Orang-orang nan anti Tuhan tu kan ado raju sama so Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Hanafi yang namue namu keteknya adalah Nu'man bin Harith, Nu'man bin Sabit, Nu'man. Beliau lah disebut dengan Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Ulama madhab cerdas gurunya pada saat gurunya bernama Syekh atau Imam Hamad beliau pada saat itu ada seorang raja Dahriyah raja yang ateis itu tadi 
berdebat lah, berdiskusi lah saja dulu kan memang kekuasaan itu uh, mempengaruhi keyakinan dari uh, masyarakat siar rajuai, apa uh, kekuasaan rajuai, uh, sehingga rajuai kau lah memaksa uh, paham dari masyarakat itu kalau rajuai ateis, yo tentunya paksakan kesadur rakyat eh ateis. Maka pada saat itu yo bana rajo ko inyo bakuaso sehingga dipasolah masyarakat samo yo pahame. Ah pahame tadi? Paham ateis anti Tuhan. Ah tidak teis Tuhan berarti tidak ba Tuhan. Lalu kemudian Guru dari uh, Abu Hanifah atau Imam Hanafi atau Nu'man bin Thabit lah nyonan tinggalnya lain istilah nyonan masih uh, meyakini terkait dengan paham bahwa Tuhan. Lalu kemudian pernah gurunya kau tadi bermimpi a mimpi eh? Beliau bermimpi ada rumah gadang pakarangannya lawih. Di situ ada tanam-tanaman, ada buah-buahan. Lalu kemudian rumah lawih perkarangan halaman rumah lawih lo tumbuh di situ tanam-tanaman, pohon-pohonan. Lalu kemudian di sudue ada BB nah, atau BB itu B2 B2 dan B2 ko memakan tanam-tanaman atau buah-buahan nan ado itu tadi. Ana tinggal lai. Dek kanu dimakan dek BB ko B2 ko tadi tinggal puntung lai. Pohon-pohon ko tadi ya. Ayo puntung nan mo pangka itu lai. La la anu de di kuih saja dia tinggal puntung apa sawah anu itu. Umbi ini lah, lah tiga kene ini lah. Lalu kemudian datanglah singo nang kemudian membunuh babi ko tadi. Nang rajo anan guru dari Abu Hanifah ko yang Sheikh atau Imam Hamad ko beliau baca rito tentang mimpinya kepada nak murid. Eh. Karena pada saat itu rajo ko menantang para ulama untuk berdebat tentang Tuhan takyo sadoe kalah ka sadoe bicara soal Tuhan dak dona bisa mado ilai sehingga kato nak tanyo nak tajawe lai kato nak tajawe tanyo nak tapambarian sehingga terbentuk opini di masyarakat seolah-olah paham dari rajo ko nan bana Paham dari Raja Konan Batu Tentang masalah Tuhan Tuhan kau nak nampak Mengeluh akan meminta ke Tuhan yang tak nampak Tak jalan dah. Nampak lu cari orang menyembah Sesuatu yang tak jalan Sehingga eh, lah terpengaruh Masyarakat Dan tak ada yang bisa berani Mendebat eh. Hanya tinggal Ulama guru Dek Abu Hanifah dan Hanifah aku masih ketik beliau baru Imam Hanafi Masih ketik Nah beliau kau lah yang menjadi andalan kemudian Ketika guru aku baca itu Minta izin beliau Izinkan ambo wahai guru Ambo mentakwilkan mimpi ha. Nah mimpi guru aku nyo takwilkan Nyo takwil kau bahwa maksudnya Nyo terjemahkan dalam kondisi uh, Yang terjadi Apalah kata Imam Hanafi kau bisa diumpamuan wahai guru adik badalia kata bamisa anan terjadi di dalam mimpi guru tu ikulah kenyataan yang terjadi di daerah hawa bahwa yang namanya rumah gadang dan pekarang laweko diumpamukanlah betapa luas dan besarnya nilai ajaran di dalam Islam itu sendiri Kemudian pohon-pohon tanam-tanaman yang indah, bagus dan beragam itu itulah 
umpamu para ulama. Lalu kemudian ado BB atau B2 ko nama makan tanaman-tanaman tu tadi, pohon-pohon dan buah-buahan tu tadi, itulah umpamu rajo nan ateis daria ko tadi. Nai tak batuhan ko tadi. Nan pun buang nan tinggal tu lagi itulah wahai engkau wahai guru. Jadi kan tanam-tanam ko tadi lah dimakannya dek beru ko tadi berarti ulama-ulama nan ado tu lah dikalahkan dek rajo yang ateis tadi tinggal puntung lagi puntung ko lagi engkau wahai guru tinggal engkau nya lagi. Lalu kemudian nan singo tu tadi adalah ambo. Ambo yang istilah singo ko nama makan nan mengalahkan babi ko tadi. Ha, dek mana nganta kata tadi, ko lah semacam gambaran optimis bahawa nan rajo ko tadi akan bisa dikalahkan debat eh atau ala nama mengaji tentang Tuhan ko, akar jo Tuhan mengat Tuhan ko segala macam pertanyaan pertanyaan dengan nada mencimeekan. Tentu tak pengaruh lorang nama dengan ada Oh yo lo ye, oh yo lo ye Oh yo lo ye, oh yo lo ye Datanglah beliau dengan murid Kau tampil lah Imam Hanapi yang kene kau tadi Dan orang kau mau mana remeh Depan mana remeh, apa yang kene Apa yang ingusan lu tentu Gede kalau lain Lalu kemudian Diskusi lah, berdebat lah Saling tanya jawab tentang Tuhan banyak orang tak hilang yang sebelumnya pertanyaan dari Raja Ko tentang apa yang dilakukan Tuhan pada manusia Ko. Apa intervensi Tuhan ke manusia atau ke makhluk Ko. Iko pertanyaan kunci bagi Raja Ateis Ko tadi. Kiranya di Abu Hanapi Ko dengan baraja ilmu logika, ilmu strategi ilmu mantik yang hebat, ilmu kalam yang luar biasa. Lama lo de satyo tanyo nyo jawe jawe tanyo ko jo tanyo lo jo permintaan. Katiko nyo mengecian tentang akar jo Tuhan usulan dari Abu Hanifah lo aga to beliau. Wahai rajo, kalau pertanyaan engkau apo kar jo Tuhan kini ko Tak aku sajulah untuk menjawab pertanyaan itu. Engkau nak sedang duduk di singgah sana atau di tampil kursi kerajaan engkau untuk supaya diberikan jawapan atau gaklah engkau kami bar dan nampu kini beko akan duduk lo di tampil yang sudah ditentukan. Dek kalau permintaan tak kata patuh ya raja kau. Ayolah turunnya di singgah sana, ayolah tagak di pedium tu di panggung tu, ah di jawab langsung di Abu Hanifah. Pertanyaan tadi, apa kerja Tuhan? Kerja Tuhan kini adalah menurunkan engkau dari singgah sana, tagak engkau ka, tampil pedium kau dan nampu duduk di sikoko kini. Tak tu je jawabnya langsung sekali Allah yang menggerakkan, Allah yang membuat inyo tu turun dari Singga sananya itu adalah gerakan dari Allah Allah yang menjadikan segala sesuatunya itu. Mandanga penjelasan seperti itu tentu penonton ko tentu riuh loh, topuk tangan, bos surat surai dan segala macamnya. Memang taman uang guru beliau dek mencari Imam Hanafi kecil gak. Tanya tu lah bisa mengalahkan B dua ko tadi. Ketik baru. Ah, jadi Iko nanti duduan dipahami bahawa segala sesuatu itu la taharaka syai illa biidnillah. Tidak terjadi segala sesuatu semuanya adalah kecuali dengan izin Allah. Aman duduan paham di sini tua dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat satu enam puluh. Iyang surkumullah Fala gholibalakum Jika Allah memberikan pertolongan kepadamu Kalau Allah nangka menolong Allah nangka menyelamaian Allah nangka mendatangkan Allah yang akan memberikan Tidak ada orang yang akan bisa menolong air Kulillahumma malikal mulki Tuktil mulka mantasya 
wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika khairu innaka ala kulli syai'in qadir Allah yang mendatangkan kemuliaan Allah yang memberikan kehinaan sianang ka menjadi raju sianang ka pangki sianang nu urang ka pilpres gai urang ka pemilu gai urang ka iko nan ka menjadi presiden tulah jalan nan awak ko menjalani ikhtiar jadi ndak perlu eboh batang ka parang baca ka ibu ina abe ko eboh baca-baca karanya bakawan ko awak ko mangala benci bi ya wale makanya diduduan kaji bahwa segala sesuatu itu adalah karena izin Allah Allah yang berkehendak Allah yang menentukan segala-galanya Inna Allah ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa lalu lanjutan dari ayatnya wa iyadzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dihi jika Allah yang memberikan kehinaan dak degih di Allah pertolongan doh seperti terjadi pada perang Uhud kan dua tu cerita itu cie di perang Uhud cie di perang Badar di perang Badar Allah taala berikan pertolongan di perang Uhud Allah taala tidak berikan pertolongan ba jalana di parang badar didatangkan para malaikat sehingga jumlah musuh orang musyrik yang banyak bisa dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Sementara di perang Uhud melalui jalan menggambarkan tentang perilaku dari dari pasukan yang tergiur oleh Ghani harta rampasan ndak patuh terhadap arahan Nabi, yulah akibat dari Ketidakpatuhan Karena lalai Istilahnya Karengkang lah namanya Menyalahi perintah Nabi ah, Digambarkan Allah Ta'ala pada ayat sebelumnya Watilkal ayamu Nudawiluha bainan nas Demikian hari itu Diputarkan Kadang di atas, kadang di bawah Kadang manang, kadang Kalah itu, itu jalannya tetapi segala sesuatu itu adalah atas izin Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Tidak ada orang bisa mengalah. Tapi kalau Allah memberikan kehinaan. Kalau memang tidak diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Ialah terjadilah namun kegagalan. Tapi jalannya, jalurnya tadilah disebutkan. Disitulah rahasianya. Mengko ketika nikmat yang Allah berikan kepada awak menjadi orang syakir bersyukur kemudian ada ujian yang Allah berikan kepada awak maka awak harus sabar antara sabir dan syakir syakir ko orang bersyukur sabir ko adalah orang yang sabar nah, kaji awak sebelumnya dape ne mandape jo kehilangan samune hati awak Cuma kan itu je nang kawak kelola tu je tu, nang kawak latihan, bah supaya mendapat jauh kehilangan samu. Nah, kini nanti jadi bah katiko mendapat agak bangang sete ya, eh? nah, tumbuh rasa sombong, seolah-olah lah awak je, lupa je diri, lupa lo je kaji, lupa je Tuhan. Katiko dapat ujian, wayoi wayoi, pakiak pakiai, tangi tangihi, baru. Kadang-kadang ada rasa sadar menyesal dan segala macamnya. Pokoknya dijelaskan memang begitulah perputaran hidup. Ketika awak mendapat nikmat, awak syukuri. Ketika dapat ujian, awak bersabar. Karena memang ketika dapat kemenangan, dapat keberuntungan, berarti Allah memberikan pertolongan kepada awak. Kalau alulai berarti Allah uji. Dalam ayat-ayat sebelumnya berarti diuji siapa yang bertakwa dan siapa yang bersabar. Asyina latah. Dilatih ketakwaan. Paman dalladhi yang surukum min ba'dihi. Maka siapakah yang akan memberikan pertolongan kamu setelah demikian? Kalah wak gagal wak terhina wak. Tidak ada yang memberikan pertolongan kawak. Kecuali samata-mata Allah. Allah yang memberikan pertolongan kepada awak. 
lah jadi mengko dengan demikian menduduan kalimat la ilaha illallah tidak ada yang akan memberikan pertolongan kecuali Allah tidak ada yang memberikan awak kekuasaan kudrat awak kecuali Allah la haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim nana wa kuwa kuna do da yo wa do da do pa yo ana do kekuatan da do bisa mangamangan da do na bisa wa panggaan do da do bisa wa andalkan awak ko kasadonyo akan fana awak ko akan lenyap awak ko akan punah dari kuwe wa dulu menjadi lama dari tago menjadi kandu hale dari mudo kini lah tuo dari cegak-cegak kini lah sakit-sakit Boko elah sado bak kurang dewa. Ah itulah nawa manusia makhluk. Dah do nang kekal dewa dah. Jadi ah, dari alam tu je bisa beraja. Ah nak kerpanggaan. Ah nak kadi egoan di dalam diri awa. Kecuali wak sadarkan baliak bahawa diri awa punya kekurangan, kelemahan dan keterbatasan Allah yang maha kuasa. Ah mengkonyo Awa memang wa alallahi falyatawakkalil mu'minun maka kepada Allah hendaklah awak bertawakal nah do boleh selain Allah tu awak bertawakal kepada Allah Allah lah yang kemudian memberikan hal yang terbaik kepada awak berhusnuzon awak babayak sangku awak nah jadi teori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan Teori kehidupan waktu jalan Disebutkan bahwasanya Allah itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang suka menolong Disebutkan juga Inna allaha fi'awni al-abdi makan al-abdu fi'awni akhi Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kebaikan yang amat banyak kepada hambanya sepanjang hambanya itu juga berbuat baik kepada saudaranya. Jadi itulah jalan undang-undang itu, undang-undang sosial awak, undang-undang kaji awak, lah disabitkan di dalam kaji awak. Allah itu akan berikan banyak pertolongan kepada sepanjang makan al-abdu fi auni akhi. Sepanjang awak menolong lo masyarakat Nusana awak Ini akan menerima lo kawak Allah yang memberikan pertolongan kawak Melalui jalur-jalur tertentu Jadi syukuri Anak awak terima kini ko Itulah jalur yang terbaik yang Allah berikan kawak Meyakini bahwa kadang-kadang Mungkin Tidak dapat doa pangkit Tidak banyak harap tua kini Kadang-kadang itu namanya lamaian Beko banyak lo harap tua Tak kasak labah lo Beko ongih lo kole Lupu lo je Tuhan jadi kini kondisi awak kini kau merasa cukup awak dengan apa yang Allah berikan. Wak syukur itu najalah iman awak terjago amaliyah awak uh, terlaksana dengan baik ibadah awak. Makanya kesimpulan dari diskusi awak pada pagi kini bahawa uh, apa yang awak terima kini apa yang awak dapatkan semuanya itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Berhusnul zonawa, karena begitulah cara-cara terbaik yang Allah berikan. Kalau diberikan samulo wak tekanan dia orang tu kadang-kadang wak nak siap dia orang tu kuatnya dari godaan, kuatnya dari terpaan angin dan badai. Dan awak agak goyang-goyang, baru mana pe, baru ha, bekolah kambang-kambang dia kata ya wak lebih encak wak bersyukuri anak-anak kini, kemudian wak tetap rendah hati, rendah hati. Ha, dengan rendah hati membuat awak sadar diri bahawa awak pun tak ada nak kadi panggaan kodok. Ha, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bertauhid, hamba yang berakidahkan akidah yang kuat, kemudian hamba yang beriman, beribadah, melaksanakan segala suruh, menghentikan segala tagah. Semoga kita istiqomah terlindung awak dari segala hal-hal yang merusak ibadah awak dan hal-hal yang merusak diri awak semoga awak menjadi hamba yang bertakwa fa tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun wallahu muwaffiq lakum at-tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh